ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീറ്റ് കാർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ അനലോഗ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ടിലെ എ ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ ഒപ്പാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒപ്പാമിൻ്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒപ്പാമിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒപ്പാമിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് സോ എ ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒപ്പാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് രാ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് അതേപോലെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒപ്പാമിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം സോ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനും അതേപോലെ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒപ്പാമിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റ് പല പേരുകളും ഉണ്ട് യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ബഫർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഐസൊലേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന പേരിലൊക്കെയാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ അറിയപ്പെടുന്നത് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് യൂണിറ്റി ആണ് വൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വരച്ചു സാധാരണ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയറിൽ ഒപ്പാമിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ടിൽ വിച്ച് വിൽ നോട്ട് പ്രൊവി പ്രൊവൈഡ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യൂല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അതേ സാധനമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഫോളോ ദ ഇൻപുട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നോക്കുക ഫൈവ് വോൾട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് വോൾട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടോജ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ടിലേക്കോ പാമിലേക്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സെയിം അതായത് വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അതായത് സെയിം ഓക്കെ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരാം ഓക്കെ സെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുക അതായത് ഇൻപുട്ട് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാതെ ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അതായത് വിച്ച് വിൽ നോട്ട് അതായത് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓർ അറ്റുനേഷൻ ആംബ്ലിഫിക്കേഷനോ അറ്റുനേഷനോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടാണ് അതായത് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്പാമ്പ് വരയ്ക്കുന്നു
ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവറിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അതായത് ഈ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ആസ് എ ബഫർ ഒരു ബഫറായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മാത്രമേ ഇതെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുള്ളൂ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മാത്രമേ വലിച്ചെടുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലോഡിങ് ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ കറ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മാത്രമേ ഡ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ വലിച്ചെടുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ലോഡിങ് ഇഫക്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ലോഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ലോഡിങ് ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇവ എന്താണ് ഈ ലോഡിങ് ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കുറഞ്ഞ കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ കേസും നമുക്ക് നോക്കണം വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസും നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം കറണ്ടിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ കേസ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ലോഡും ഉണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലോഡിലേക്ക് ഓക്കെ ഒരു സോഴ്സും ഉണ്ട് ലോഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലോഡിലേക്ക് പോകാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ലോഡിന് ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ലോഡാണെന്ന് കരുതുക ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ലോഡാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ലോഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്ക് ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നാണ് അല്ലേ ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ആർ എന്താണ് കുറവായിരിക്കും ആർ കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് കുറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഐ എന്താണ് കൂടും ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ ആറ് കുറയുമ്പോൾ ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലാർജ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോ ചെയ്യും അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും ലോഡ് ലാർജ് കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കും ഹൈ കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ ലാർജ് കറണ്ട് വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഹൈ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ടു ദ സർക്യൂസ് സർക്യൂട്ടിന് എന്തുണ്ടാവും ഹൈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഹൈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമല്ല ഹൈ പവർ എന്ത് ചെയ്യും ലോഡ് വലിച്ചെടുക്കും കറണ്ട് ഹൈ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പവർ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ പവർ വലിച്ചെടുക്കും ആ സർക്യൂട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും ലാർജ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പിന്നെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നോക്കാം സോഴ്സിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പാ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അല്ലേ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒപ്പാം സർക്യൂട്ടിൽ ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആകുന്ന സമയത്ത് കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള അതായത് ഒപ്പാമിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സർക്യൂട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോസ് ലിറ്റിൽ കറണ്ട് കുറഞ്ഞ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് വലിച്ചെടുക്കുള്ളൂ നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദ ഒറിജിനൽ സർക്യൂട്ട് ഒറിജിനൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറിജിനൽ സർക്യൂട്ടിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല മാത്രമല്ല ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ആസ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സെയിം വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക പവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല എഫക്റ്റ് ചെയ
ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കുറയണം അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കൂടിയും വേണം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ ആവണം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ആയാലേ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒപ്പാമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒപ്പാമ വോൾട്ടേജ് ഫോളോ ഓവർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബേസിക്സിൽ എന്താണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വോൾട്ടേജ് ഫോളോ ഓവർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും കിട്ടും ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും അതായത് ഫുൾ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഡെലിവറി അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇത് സോഴ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് സോഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഇത് ലോഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഫോളോ ഓവർ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ വോൾട്ടേജ് ഡെലിവറി നമുക്ക് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും കാരണം എന്താ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലോഡിങ് ഇഫക്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇനി ഈ വോൾട്ടേജ് ഫോളോ ഓവറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ആപ്ലിക്കേഷനും അത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായ വോൾട്ടേജ് ഫോളോ ഓവർ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് സോ വോൾട്ടേജ് ഫോളോ ഓവർ സർക്യൂട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ആപ്ലിക്കേഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എടുത്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഇന്ന് എടുത്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ